ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു എസ് സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ പുതിയ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് എസ് സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മാത്സിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ മറ്റേ സബ്ജക്റ്റിലാണെങ്കിലും അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ അധികം ചിലപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ബോഡി കാണാം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഉള്ള സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇത് തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എത്ര മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ചോദ്യം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കത് എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളത് ഒരു മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യയാണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്നുള്ളത് മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യയാണ് അങ്ങനെ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് എത്ര എണ്ണമാണെന്ന് എഴുതി എണ്ണി നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതല്ലാതെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പറയുന്ന മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ വേറെ പറയാം എന്നാലും നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് കോമ രണ്ട് എന്ന രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എത്ര രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് കോമ രണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പന്ത്രണ്ട് വരാം ഇരുപത്തൊന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിലോ പതിനൊന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ നാല് സംഖ്യകളാണ് ചെയ്താൽ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാല് രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എഴുതി നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി നോക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അപ്പോൾ എഴുതി നോക്കാതെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നോക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനവും പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനവും അപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഇതിൽ ഏത് സംഖ്യ വരാം ഒന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വരാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വഴികളാണുള്ളത് ശരിയല്ലേ ഇവിടെയോ ഇവിടെയും അതേപോലെ ഒന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വരാം രണ്ട് വഴികളാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടേ ഇനി രണ്ട് ഗുണിച്ച എന്താ പറയുക ആൻസർ നാല് അപ്പോൾ എത്ര സംഖ്യകളായി നാല് സംഖ്യകൾ ശരിയാണോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് സംഖ്യകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എഴുതി നോക്കാതെ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ എത്ര കോമ്പിനേഷൻ നോക്കാം ആ കോമ്പിനേഷൻ ഗുണിച്ചാൽ എത്ര സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം മതി സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വരാം ഇതേ മെത്തേഡ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനം മൂന്ന് കോളങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിതിൽ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് കൂടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യകൾ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇത് ഈ സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യയാണ് അതുപോലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഖ്യകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഏതൊക്കെ വരാം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഏത് സംഖ്യ വേണം വരാം അപ്പോൾ അഞ്ച് വഴികളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് നേരത്തെ നമ്മളിത് പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ച് വഴികളാണുള്ളത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ എത്ര വരിക നാല് വഴികളാണ് വരിക അല്ല അവിടെ അഞ്ച് തന്നെ വരിക അതിന് കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക നമ്മളിവിടെ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചാൽ പിന്നെ അടുത്തതിൽ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു സംഖ്യ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച് വിചാരിക്കുക ആ സംഖ്യ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച സംഖ്യ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് ആദ്യം വന്നാൽ ഇവിടെയും രണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെയും രണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് എഴുതിക്ക് കൂടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും അഞ്ച് വഴികളാണുള്ളത് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഏത് വരെ വരാം ഇവിടെയും അഞ്ച് വഴികളാണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ആൻസർ എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കണക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം അല്ലാതെ നമുക്കിത് എഴുത് കണക്കാക്കൽ പോസിബിൾ അല്ല ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടി ബേസിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ
എന്ന് ഞാൻ